les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ma vidéo « Mes coloriages terminés 2020 » épisode 2. Il y aura bien entendu des coloriages dans les livres de John Abbasford, comme d'habitude, ses quatre livres ainsi que son livre qui est en téléchargement gratuit, le livre « Florish ». Et je vous montrerai aussi des coloriages dans « Rita Berman » Summer Night de Anna Carlson, Daydreams de Anna Carlson encore, Worlds Within Worlds de Kirby Rosan, et tout à la fin de cette vidéo, vous aurez un coloriage dans un livre surprise. C'est un livre très précieux, c'est un livre qui n'est pas à moi, mais qui ne fait que passer entre mes mains. Je vous dirai ça à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, je cocherai avec vous les points que j'ai réalisés dans le défi coloriage, le Coloring Checklist Challenge, qui a été créé par Samy de la chaîne Color and Chat with Samy et que je vous ai traduit en français. Ici, c'est la traduction en anglais. Donc ici, vous avez le challenge original et ici, vous avez la traduction en français que j'ai faite pour vous. Vous pouvez la trouver dans un fichier partagé à télécharger sur ma vidéo Coloring Checklist Challenge Défi Coloriage. Je cocherai avec vous les points que j'ai réalisés dans la, le défi coloriage et nous compterons à la fin de cette vidéo combien de points j'ai déjà atteint sur les 52 que compte le défi. Commençons déjà avec Johanna Basford et avec son livre « Jungle Magique ». Alors, dans « Jungle Magique », j'ai fait un coloriage qui m'a pris énormément de temps. C'est cette page-ci. Pour ce coloriage, j'ai mixé plusieurs tutoriels. Donc, la grosse feuille de nénuphar ici, je l'ai faite en suivant un tutoriel de Chris Cheng qui montre comment faire des gouttes d'eau assez réalistes, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, c'est un tutoriel de Chris Cheng. Et je me suis inspirée de ce tutoriel pour faire les autres feuilles de nénuphar en ajoutant des couleurs un petit peu plus claires qui me paraissaient plus adaptées à mon coloriage. Alors les poissons, ils ont aussi été dessinés par Chris Cheng. Elle a fait un tutoriel où elle colorie une illustration qu'elle a dessinée elle-même. Et sur cette illustration, il y a ces magnifiques poissons. Quand je les ai vus, ça m'a tout de suite fait penser à cette page dans Jungle Magique où j'avais vraiment, depuis le départ, envie d'ajouter deux poissons koi. Quand j'ai vu le dessin de Chris Cheng, ça a été évident pour moi que ceux que j'avais envie de mettre sur mon coloriage, c'était les poissons koi de Chris Cheng, avec les magnifiques couleurs qu'elle a elle-même mis sur ces poissons. Je vous mettrai bien sûr le lien vers ce tutoriel en barre d'infos. Et le deuxième tutoriel que j'ai mixé pour réaliser cette page, eh c'est le fond ici de l'eau. J'ai suivi un tutoriel sur Patreon d'Olivier Odorant, un tutoriel qu'elle a appliqué sur une autre page, que je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo, une page de Kirby Rosanne, où ça ne donne pas du tout le même effet parce qu'on n'a pas la même perspective. Et c'est vraiment le fond qui m'a paru idéal pour mettre sur cette page de Jungle Magique. Johanna Basford a partagé ce coloriage, ce coloriage-ci, dans sa galerie Instagram et dans son feed Facebook. J'étais tellement heureuse quand j'ai vu ça, je dansais partout comme vous pouvez l'imaginer. C'était vraiment un beau moment. Alors dans le Coloring Checklist Challenge de Samy, je vais pouvoir cocher deux points. Donc j'ai fait une vidéo sur ce Coloring Checklist Challenge, vous pouvez la trouver dans mes vidéos YouTube. Et donc c'est 52 points à réaliser sur l'année. Alors le premier point que j'ai réalisé, c'est colorier dans l'un de mes cinq premiers livres de coloriage, ceux qui m'ont amené dans ce hobby. J'ai commencé avec Johanna Basford et je me suis rapidement procuré tous ces livres. Donc je peux cocher le point « Coloris une page » dans l'un de ces cinq premiers livres de coloriage qui t'ont amené dans ce hobby. Et je vais noter que c'est mon colo dans « Jungle magique ». Et alors, le deuxième point que je peux cocher, c'est « Terminer un en cours ». Parce que ce coloriage, il m'a vraiment pris un temps infini J'y ai passé tout l'été, quasiment trois mois. Plusieurs fois j'ai arrêté parce que ça me paraissait tellement long de colorier tous ces nénuphars. C'était vraiment un temps incroyable, pratiquement 30 minutes par feuille de nénuphar. J'ai failli abandonner à plusieurs reprises et puis je me suis accrochée parce que je savais que le résultat final en vaudrait la peine. Et maintenant je suis vraiment contente d'avoir terminé ce coloriage et c'est pour ça que je peux cocher avoir terminé un en cours sur le défi coloriage de Samy. Le second livre où j'ai des coloriages terminés, c'est Ivy et le papillon d'encre. Donc on va commencer avec cette page. Bon, la page n'est pas terminée, mais j'ai trois motifs ici qui sont terminés et que j'ai réalisé en suivant une vidéo de Black Anery sur Facebook. Donc, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. C'est pas vraiment un tuto, c'est une vidéo accélérée où elle filme son processus créatif. J'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai décidé d'essayer de reproduire ce qu'elle avait fait et je suis vraiment contente du résultat. J'aime beaucoup comment elle a mis les dessins en perspective et par rapport aux autres dessins non coloriés sur la page, on voit vraiment la différence de ce que peut amener une mise en perspective et le jeu d'ombre et de lumière. 
En plus, elle a vraiment créé un côté magique tout autour avec le, avec le fond, les étoiles. J'ai vraiment adoré suivre ses vidéos et j'espère qu'elle en fera bientôt d'autres pour continuer la page. Et ensuite, la deuxième page dans laquelle j'ai terminé un coloriage, c'est ici, la page de fin. Alors pour ce coloriage-ci, c'est un coucher de soleil qui a été créé par Patrick Giacomelli, qui est un coloriste très talentueux sur Instagram, et il a fait un live un soir, c'était même une nuit, il était une heure du matin, il habite au Brésil, et donc c'était un live avec Marcella de, du compte Instagram Jardine Secreto Inspiré. Bonjour Pénélope, tu veux aussi être sur cette vidéo-ci, si je comprends bien oui, c'est bien, tu es dans les bonnes couleurs pour être sur la vidéo du coucher de soleil. C'est très bien. Donc, je suis restée éveillée jusqu'à 1h du matin pour suivre le live qui a duré une grosse heure. Et j'ai vraiment pas regretté parce que l'effet, je trouve, du coucher de soleil de Patrick Giacomelli est vraiment splendide. Et ensuite, j'ai colorié le reste du motif en utilisant le même schéma de couleurs. Donc, Patrick nous a montré ce, ce coucher de soleil sur une autre page et moi j'ai choisi d'utiliser le cercle ici de l'image de fin de Ivy et le papillon d'or. Je suis vraiment contente d'avoir cette image-là pour la fin de ce livre qui est mon livre préféré pour l'instant de Johanna Basford. Alors ensuite, nous avons le livre tout dessiné comme Johanna Basford. Pénélope, tu sais que tu fais de l'ombre sur ma vidéo hmm Ma petite chatte Dis bonjour 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 tout le monde Dis bonjour Pénélope Ah voilà Nous avons de nouveau toute la lumière du jour pour la vidéo. Alors, ce livre-ci vous permet vraiment de trouver des façons simples de démarrer des coloriages et j'ai choisi d'utiliser ce thème-ci qui est le thème ma. Donc j'ai utilisé ce modèle-ci pour réaliser ce dessin que j'ai fait sur une feuille séparée pour pouvoir la faire en bien grand. Et donc j'ai vraiment suivi le modèle ici d'un fond marin à l'intérieur d'un cercle. Vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne YouTube de comment dessiner ce motif et aussi les étapes du coloriage. La vidéo du fond marin est également disponible sur ma chaîne YouTube mais je ne l'ai pas encore réalisée au jour où je tourne cette vidéo de mes coloriages terminés. Au départ, j'ai réalisé ce coloriage en live sur Instagram en collaboration avec la coloriste Suzanne Berry et elle de son côté elle a choisi de réaliser ce motif-ci en suivant également les techniques apprises par Johanna Basford dans ce livre, tout dessiné comme Johanna Basford. Voilà, j'ajoute un petit éclairage parce que nous avons de nouveau Pénélope qui vient s'incruster sur la vidéo. Donc vous voyez que les applications de ce livre sont vraiment multiples. On peut réellement dessiner des tas de choses en suivant les motifs et les techniques de Johanna Basford qu'elle explique dans ce livre, tout dessiné comme Johanna Basford. La vidéo de création de ce dessin ainsi que l'effet des vagues et la, le coloriage des fleurs et du palmier se trouve sur la chaîne YouTube de Suzanne Berry. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Passons maintenant au monde des fleurs de Johanna Basford, toujours. Dans ce livre, j'ai réalisé ce coloriage-ci. C'est le cœur avec les fleurs. C'est un coloriage que j'ai réalisé dans le cadre d'une compétition que Johanna Basford organisait. Nous avons tous colorié cette même page et donc c'était vraiment c'était vraiment chouette de voir toutes les façons dont les coloristes du monde entier ont colorié cette page. Il y avait des façons totalement différentes de colorier cette page. Je l'ai faite au Prismacolor pour les fleurs et euh, le fond ici. Pour le fond, j'ai utilisé les Faber-Castell Albrecht Dürer. Mon fils Antoine a lui aussi participé à cette compétition et donc il a réalisé ce coloriage-ci sur la page qui est également en libre téléchargement sur le site de Johanna Basford. Donc vous pouvez vous-même la télécharger sur son site et euh, il a colorié cette page avec des crayons Prismacolor. C'est bien ça Antoine Oui. Tu as utilisé les crayons Prismacolor pour faire cette page euh, Je ne me souviens plus. <rire> Mais moi je me souviens, je, je, suis, je suis sûre à 95% que tu as utilisé les crayons Prismacolor. D'ailleurs je reconnais certaines couleurs propres au Prismacolor. Même là pour faire ces fleurs-ci, j'ai fait comme des petites lanternes. Ah oui, ça c'est une bonne idée Antoine d'avoir fait des petites lanternes pour ces fleurs-là. Bravo Et pour celle-ci, il me semble me rappeler que tu as utilisé comme modèle un bricolage que tu avais fait quand tu étais petit. Oui. C'était un bricolage à l'école avec ces couleurs-là et donc Antoine a pris un modèle d'un bricolage qu'il avait fait lui-même pour réaliser ses fleurs. Vous voyez que l'inspiration, ça peut vraiment venir de plein d'endroits. J'aime beaucoup comment il a dégradé ici les différents bleus 
sur cette fleur-ci et la recherche dans les différentes nuances pour avoir un ensemble quand même franchement très équilibré. Je suis fière de lui. Ah, Antoine a retrouvé le modèle. <rire> Voici le bricolage qu'il a pris comme modèle pour dessiner ces fleurs-ci. C'est quelque chose qu'il a fait à l'école maternelle et voilà, on a toujours gardé ses bricolages. Et vous voyez que c'est source d'inspiration pour les coloriages suivants. C'est génial. Merci Antoine. Alors, pour ce coloriage, je peux cocher un point dans le Coloring Checklist Challenge. Je coche le point d'une page illustrée par une artiste féminine, évidemment. Je ne peux mettre que Johanna Basford sur cette page parce que c'est mon illustratrice préférée, comme vous le savez. Voici pour le monde des fleurs. Alors, le coloriage suivant, c'est dans Florish de Johanna Basford. Si vous ne le savez pas encore, Florish, c'est un ensemble d'illustrations que Johanna Basford a offert gratuitement et qui est toujours en téléchargement gratuit sur son site. Je vous mettrai le lien en sous-titres et en barre d'infos. Voilà, vous connaissez bien cette page, je pense, parce que j'ai fait le tutoriel complet de cette page sur ma chaîne YouTube et il est extrêmement suivi. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient leur version. Merci beaucoup à vous tous qui suivez mon tutoriel et qui m'envoyez vos versions. Ça me fait chaque fois un plaisir infini. Alors, ce coloriage a aussi fait l'objet du concours 2000 abonnés. Comme le temps passe vite, vous voyez, je suis déjà pratiquement à 3000 abonnés maintenant. Et donc pour le concours 2000 abonnés, j'avais réalisé ce coloriage une seconde fois pour vous faire le tutoriel. Et le prix à recevoir, c'était la page de coloriage que j'avais réalisé moi-même. Et c'est Kimike aux états unis qui a gagné cette page. Donc je lui ai envoyé le coloriage par la poste. Il est bien arrivé et ça me fait tellement plaisir de savoir qu'un de mes coloriages a traversé l'Atlantique. Je trouve ça vraiment génial. Nous faisons partie vraiment d'une communauté mondiale. Et c'est un tel bonheur d'appartenir à cette communauté où les maîtres mots sont la joie et le partage. J'adore, vraiment j'adore. Alors cette abeille bleue, pour ceux qui n'ont pas encore regardé le tuto, je l'ai réalisé l'effet poil avec euh, des polychromos, des Faber-Castell polychromos, tout comme le centre du tournesol ici, et les pétales de tournesol, comme c'était des grandes zones, j'ai utilisé les Derwentingtons, qui sont des crayons vraiment assez faciles pour faire des zones beaucoup plus grandes. On passe pas des heures à faire du blending avec des Derwenting Tens. On passe une couche de Derwent, un petit coup de pinceau et hop, on a tout de suite un effet vraiment très joli, rapidement. Penny, tu te rends compte que tu prends le tiers de mon écran là hein, Ma petite chatte, tu, tu veux pas faire ta toilette un tout petit peu plus loin Regarde, tiens, là, il y a une place pour toi. Voilà, ça c'est bien. Je vais lui mettre une petite feuille, comme ça elle peut se coucher sur une feuille de papier. Voilà, on va encore voir ses moustaches avant la fin de la vidéo, à mon avis. Donc n'hésitez pas à aller voir le tutoriel si cette page vous inspire. C'est une page gratuite de nouveau de Johanna Bassfort que j'ai imprimée sur du papier épais, du papier 160 grammes de Clairefontaine. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et voilà pour mes coloriages dans les livres de Johanna Bassfort. Nous allons maintenant passer aux autres illustrateurs. Pour commencer, nous avons Rita Berman, Le monde sous la loupe sous l'eau. C'est vraiment un très joli petit livre rempli d'illustrations, toutes plus mignonnes les unes que les autres, j'adore. Et donc dans ce livre, j'ai réalisé cette petite pieuvre, qui est la première page, et que donc, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, vous pouvez la mettre de façon à ce qu'on la voit sur la couverture quand vous regardez votre livre. J'ai fait un tutoriel pour cette petite pieuvre que vous pouvez trouver dans mes vidéos. J'ai fait la pieuvre au Prismacolor et j'ai fait un fond marin tout simple au pastel tendre. Le tuto pour le fond que j'ai fait ici, le fond marin avec le sable, est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce premier coloriage dans un livre de Rita Berman et c'est sûr que j'en ferai très certainement bientôt beaucoup d'autres. Alors grâce à ce coloriage, je peux cocher un nouveau point dans mon Coloring Checklist Challenge, colorie ces éléments, et ici je peux cocher que j'ai colorié de l'eau, et donc je vais marquer que j'ai colorié de l'eau sur la baleine de Rita Berman. Encore un point de plus qui est coché sur mon Coloring Checklist Challenge. Chez Rita Berman toujours, j'ai colorié cette baleine ici qu'elle avait offert gratuitement cet été. C'était son événement euh, Rita Berman été. Et donc elle a offert quelques pages de coloriage cet été. Donc quand vous êtes abonné à son compte Instagram, vous pouvez voir ses posts où elle offre ses pages de coloriage. C'est toujours pour un temps limité, donc il faut se dépêcher d'aller chercher le, col le PDF à colorier. Donc je me suis vraiment aussi beaucoup amusée à colorier cette baleine pour laquelle j'ai vraiment essayé d'utiliser toutes les couleurs de Rita Berman et le propre de Rita Berman qui est de mettre des taches de couleurs un petit peu partout dans ses coloriages. 
Je vous encourage vraiment à aller suivre la page Instagram de Rita Berman. En plus d'être une grande illustratrice, elle fait des coloriages magnifiques sur ses propres illustrations et c'est vraiment une personne extraordinairement gentille. J'ai beaucoup aimé regarder et observer tous ces coloriages pour vraiment bien comprendre son style de coloriage et la façon qu'elle a d'ajouter des petites taches de lumière à l'intérieur de ses, de ses motifs. Et donc c'est comme ça qu'ici, vous voyez, j'ai fait un tourbillon d'eau avec plein de couleurs. Le dégradé de couleurs ici est aussi un peu inspiré de ces coloriages, tout comme les taches plus claires que j'ai mises sur les fleurs ici. C'était super intéressant pour moi de me plonger dans son univers et sur chaque élément d'essayer de retrouver le même style de coloriage qu'elle. C'était tout à fait différent de ce que je fais d'habitude et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Mais évidemment, ici j'ai mis baleine Rita Berman, mais en réalité, c'est la pieuvre. Comme j'ai fait ces deux coloriages, j'ai confondu en notant le point réalisé dans mon Coloring Checklist Challenge. Alors on passe maintenant à Day Dreams d'Anna Carlson et vous n'allez pas me croire, c'était la première fois que je coloriais dans un livre d'Anna Carlson. Si, 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 je vous assure... C'était mon tout premier coloriage dans un livre d'Anna Carlson. J'ai réalisé cette page scarabée avec un effet or et un fond à l'aquarelle. C'était aussi mon tout premier fond à l'aquarelle. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir cocher la, la case « Colorie un artiste nouveau pour toi ». Et je vais marquer « Scarabée Anna Carlson ». Alors, pour le, le motif de scarabée en motif reproduction effet or, j'ai suivi un tutoriel de Art Fadil, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, et ici pour ce tout premier fond à l'aquarelle, j'ai filmé mon expérience, qui je trouve a assez bien tourné pour une première expérience, j'ai eu de la chance, et donc vous avez aussi une vidéo qui s'appelle mon tout premier fond à l'aquarelle. J'ai beaucoup aimé réaliser ce dessin, ça a été assez rapide, je l'ai fait en une après-midi, moi qui passe toujours un mois ou deux sur mes coloriages, ça m'a changé pour une fois, c'était chouette de me voir avancer comme ça dans un coloriage. Et ce qui est bien c'est que euh, le, la peinture n'a pas percé sur la page suivante, donc ça gondole un tout petit peu mais ça c'est vraiment pas très grave, elle n'a pas percé sur la page suivante et donc ça c'est intéressant, le papier est quand même vraiment de très bonne qualité, ici c'est l'édition Gips et donc ça c'est intéressant. La seule chose ici, c'est que mon, mon livre s'est refermé <rire> pendant que l'aquarelle était encore humide et c'est pour ça que ça a fait une tache d'aquarelle ici. Mais le papier en lui-même n'a pas percé. C'est vraiment un papier de bonne qualité qui permet de travailler avec l'aquarelle. Bon, évidemment, il ne faut pas mettre cinq couches. Hein. Ça, reste, euh, ça reste du papier d'un livre de coloriage. Ce n'est pas une édition artiste. Mais c'est déjà du papier de bonne qualité. Et donc, ça, c'est intéressant pour mes prochains coloriages dans les livres de Anna Carlson. Et maintenant que j'ai commencé Anna Carlson, on ne m'arrête plus j'ai aussi acheté Summer Night et dans Summer Night, j'ai réalisé ce premier coloriage. Voilà, c'est un coloriage pour lequel j'ai suivi un tutoriel d'Olivier Odoran sur Patreon et donc il est réalisé avec des prismacolores. Pour les, tous les motifs, c'est des prismacolores et le fond ici en bas, c'est du Derwent Intense avec du prismacolore au-dessus et tout le fond ici au-dessus est fait au prismacolore. L'effet bokeh est vraiment très réussi, je trouve que Olivier a fait un tutoriel vraiment exceptionnel sur cette page. Bon, en réalité, je trouve que tous les tutoriels d'Olivier sont exceptionnels. D'ailleurs, je n'arrive pas à choisir le suivant que je vais faire parce qu'il y en a tellement que j'ai envie de faire grâce à, à mon abonnement Patreon sur sa page que j'ai souvent du mal à choisir. Et donc, avec ce coloriage, je peux aussi cocher un point dans mon challenge de Samy. Vous voyez, ça avance bien. Donc, c'est ici, coloris un fond bokeh. Et donc, je peux mettre que c'est la page champignon Anna Carlson. Voilà, vous voyez que j'avance bien dans mon challenge. Pour le moment, j'ai déjà réalisé 5 points dans les coloriages que je vous ai montrés. Alors, nous continuons notre petit voyage dans mes coloriages terminés avec ce livre de Kirby Rosan, Worlds Within Worlds. Et dans ce livre, toujours avec Olivier Odoran, j'ai réalisé cette page. Penny, ma chérie, tu es circulé un petit peu Merci. Voilà. J'ai réalisé cette page, c'est de nouveau des nénuphars. À un moment, j'en pouvais plus des nénuphars, j'en ai fait tellement cet été. Donc c'est de nouveau des nénuphars. Celle-ci, c'est la deuxième page de nénuphars que je vous montre. Et donc j'ai suivi aussi un tutoriel d'Olivier Odoran sur Patreon. Et vous voyez ici, c'est de ce fond-ci que je me suis inspirée. On le voit peu parce qu'il ne prend pas énormément de place sur la page. Mais c'est de ce fond-ci que je me suis inspirée pour faire mon coloriage dans Jungle Magique. On a plume plume qui vient nous rendre visite alors. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous, vous connaissez bien Plume qui s'installait toujours sur mes coloriages avant. Voilà, vous voyez qu'elle va très bien. Elle est juste fort occupée et donc elle n'a plus trop le temps de venir sur mes vidéos. Hein ma petite Plume 
Alors avec cette page, je peux encore cocher un point dans mon Coloring Checklist Challenge, c'est colorer une page d'un livre illustré par un artiste masculin, et évidemment c'est Kirby Rosan. Je pense que la plupart des gens qui font ce challenge vont utiliser Kirby Rosan, <rire> vont utiliser une image de Kirby Rosan pour remplir ce point, parce qu'il y a très peu d'artistes masculins parmi les illustrateurs dans les livres à colorier, et Kirby Rosan est le plus connu d'entre eux, je pense. Alors, grâce à ce coloriage, je peux aussi cocher que j'ai colorié un animal sauvage. La baleine, c'est quand même l'animal sauvage par excellence. Et je peux aussi colorier le point, colorer une page en suivant un tutoriel. Donc avec cette simple page, en fait, je réalise trois points de mon Coloring Checklist Challenge de Samy. Le défi coloriage dure jusqu'au mois d'avril 2021. Maintenant, voilà, comme c'est fait pour s'amuser, moi, si je ne l'ai pas terminé en avril, c'est pas grave. Je, je pense que je le continuerai parce que j'aurai du plaisir à remplir tous les points de ce défi coloriage. Et c'est pas très grave si ça me prend plus qu'un an. Finalement, ce défi coloriage est vraiment partagé pour donner de l'inspiration et du plaisir à tous ceux qui colorient. Pour rester dans les nénuphars, vous voyez, j'ai quasiment fait une overdose de nénuphars cet été. J'ai colorié cette page de Clara Markova dans Fairy Celebration. Et donc j'ai choisi de travailler sur un scan de la page plutôt que sur la page originale pour pouvoir atténuer les lignes noires et travailler sans lignes noires plutôt que de les effacer avec du gesso par exemple. Je me suis dit que je pouvais l'imprimer en, en atténuant les lignes noires. Maintenant, j'ai pas trouvé que c'était une si bonne idée à la réalisation, je dois bien vous l'avouer, parce que finalement, à force d'enlever les lignes noires, finalement, on retire un petit peu le relief du dessin et on doit quand même les recréer avec du crayon brun ou du crayon noir. Et donc, ça a fait énormément de travail pour recréer les lignes noires que j'avais effacées. Donc, je pense que je pourrais encore le faire, travailler sur un scan pour atténuer les lignes noires, mais je pense que je le ferai plutôt sur des pages où il y a moins de motifs, parce qu'ici, il y a énormément de détails. Et donc, de tous les retracer comme ça au crayon, ça a été quand même beaucoup plus de travail. Et pour cette page, j'ai suivi un tutoriel de Chris Cheng. J'adore Chris Cheng, je trouve qu'elle fait vraiment des choses merveilleuses. La seule chose, c'est qu'il faut beaucoup de patience pour euh, suivre ce tutoriel, parce qu'elle met énormément de couches. C'est ça qui donne cet effet vraiment si réaliste. Mais mettre autant de couches, évidemment, ça prend beaucoup de temps. On n'a rien sans rien. Et donc, euh, suivre ce tutoriel et en plus rajouter les lignes noires que j'avais finalement effacées, ça a été énormément de travail et c'est vrai que j'ai aussi failli me décourager avant la fin sur cette page. Donc voilà, c'est une leçon pour la prochaine fois. Enlever les lignes noires, c'est bien, mais il faut quand même bien réfléchir avant de commencer. Ici, sur ce coloriage, ce que j'aime particulièrement, c'est le, le bébé signe que... Chris Cheng a réalisé ici, j'ai vraiment suivi totalement son tutoriel, donc tout le mérite revient à Chris Cheng. Je trouve que ce bébé signe est vraiment trop adorable, et surtout comment elle a transformé la page, parce qu'au départ c'était une page avec un signe blanc, et elle en a fait un signe noir. Toute la partie noire de son bec ici, elle l'a mis en rouge avec du Posca, et finalement ça a fort transformé le coloriage. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle a fait avec cette page. Donc voilà, le bilan final est totalement positif, je suis vraiment contente d'avoir suivi cette page. Et donc c'était mon troisième coloriage nénuphar de cet été. Ensuite, j'ai travaillé sur cette abeille de Milly Marotta. C'est une page que Milly Marotta a offert en téléchargement gratuit. Je pense qu'elle est toujours disponible sur son site. J'irai vérifier sur son site si la page est toujours disponible et si je la trouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour télécharger cette très belle page d'abeille dans son nouveau livre Woodland Wild. Donc c'était aussi pour une compétition qui permettait de gagner son livre Woodland Wild. Voilà, donc comme le délai était relativement court, j'ai choisi de reproduire mon abeille bleue comme je l'ai faite sur le tutoriel abeille bleue sur l'image de Joanna Basford et j'ai fait les ailes un petit peu différemment. Donc j'ai tourné un, une vidéo où je montre comment j'ai fait les ailes, comment j'ai fait euh, les fleurs, ainsi que le fond ici. Et pour le fond, je me suis inspirée des couleurs que Black Canary avait mises sur sa vidéo dans Ivy, la page que je vous ai montrée avec la plume, la tasse et les livres. Et donc je me suis inspirée de ces couleurs que Black Canary avait mises sur la page que je vous ai montrée dans Ivy pour réaliser le fond ici. Et puis finalement, en ajoutant les, petits, les petites étoiles, j'en ai ajouté des plus grandes et mon abeille bleue est devenue une abeille galaxie. Je ne m'y attendais pas. Parfois, nos coloriages nous emmènent à d'autres endroits que là où on pensait aller. Alors, avec ce coloriage, je peux cocher trois points sur mon défi coloriage de Samy. Je peux considérer que j'ai colorié l'espace. Je peux aussi cocher que j'ai colorié une paire d'ailes. Là, on peut vraiment le dire que j'ai colorié une paire d'ailes. C'est une très grande paire d'ailes sur cette page. Donc, je suis contente de pouvoir avoir réalisé ce point. 
et je peux aussi dire que c'est colorer une page avec un ami. C'est un coloriage en duo que j'ai fait avec mon fils et je vais tout de suite vous montrer sa version de l'abeille de Milly Marotta. Voilà l'abeille qui a été coloriée par mon fils Antoine, 9 ans. Enfin, c'était quand il avait 9 ans parce que maintenant il a 10 ans. Donc il a participé au concours, évidemment il a été déçu de ne pas avoir été choisi pour le concours, mais je lui ai expliqué que c'est comme ça dans ces concours, il y a énormément de participants. Donc on en a déjà fait beaucoup des concours comme ça, et jusqu'à présent on n'a encore gagné aucun. Mais c'est toujours un plaisir de participer et de voir les versions des autres personnes qui ont, qui ont participé au concours, je trouve ça vraiment super chouette. Je trouve ça toujours tellement agréable de regarder tant de versions différentes d'une même page. Et je pense que pour les illustrateurs, ça doit être vraiment quelque chose d'exceptionnel de regarder toutes ces versions différentes d'une de leurs pages de coloriage. Le plus souvent, ils ne s'imaginent pas à quel point les versions peuvent amener les coloristes de plus en plus loin dans l'imagination et dans la créativité. J'adore ces concours, déjà rien que pour ça, pour pouvoir voir toutes les versions que tout le monde a faites. Alors au mois de septembre, j'ai suivi un stage d'aquarelle organisé par Marie de la chaîne Instagram Les Tribulations de Marie. Et donc, c'est pas vraiment du coloriage, mais j'ai réalisé ces stages d'aquarelle pour apprendre un petit peu à me servir des aquarelles dans l'idée de les utiliser sur les fonds de mes coloriages. Et donc, c'est quand même en rapport avec les coloriages. Donc ici, nous avons fait quelques exercices. En fait, ce sont simplement des exercices que Marie a eu l'intelligence de tourner en, en œuvres qui sont assez jolies pour pouvoir être affiché sur le mur. Donc ici, c'est vraiment, c'est un exercice sur le dosage de l'eau. Ici, c'est un exercice sur la transparence. Bon, il y a une tâche ici parce que Pénélope a marché sur mon aquarelle avec ses pattes toutes mouillées. <rire> Donc ici, on voit la trace de pattes de Pénélope. J'ai également fait cet exercice-ci qui était sur le thème du geste souple, ainsi que celui-ci qui était sur le thème des fusions. J'ai trouvé ça vraiment amusant de faire ces exercices d'aquarelle et ça m'a appris quelques techniques de base qui me seront vraiment très utiles pour le jour où je voudrais utiliser les aquarelles dans mes livres de coloriage, principalement dans les éditions artistes, puisque ces éditions-là sont vraiment parfaites pour pouvoir utiliser de l'aquarelle sans abîmer le papier. Et comme j'étais un peu plus en confiance en aquarelle, je me suis lancée et j'ai suivi un tutoriel d'Emma Lefebvre. J'ai adoré les couleurs et donc j'ai suivi ce tutoriel pour faire un champ de lavande qui utilise justement les techniques que j'avais apprises avec Marie, du coup qui m'ont paru vraiment moins difficiles. Et donc ce sont les techniques de transparence, les fusions, et ré réinscrire quelque chose par-dessus une fois que l'aquarelle est sèche. J'ai vraiment beaucoup aimé suivre ce tuto d'Emma Lefebvre, et je trouve l'avantage avec les aquarelles, c'est qu'on a très vite un résultat, ici en, en une heure je dirais, un peu plus de temps puisqu'il a fallu attendre que ça sèche, mais en une heure on a une peinture qui ressemble vraiment à quelque chose et qu'on peut mettre au mur. Donc ça change un petit peu du coloriage où, où je passe tellement d'heures à peaufiner les moindres détails. Ici avec l'aquarelle, en un temps beaucoup plus rapide, on a quelque chose d'efficace, de, très rapidement, et c'est chouette, ça me change de temps en temps. Ça me change un petit peu les idées quand je peine sur un coloriage qui dure trop longtemps. Faire une petite aquarelle, ça fait du bien au moral. Alors maintenant, c'est le moment de vous parler du livre surprise. Le fameux livre que je vous ai annoncé en début de vidéo, celui qui ne fait que passer entre mes mains. Alors ce livre, en quelque sorte, c'est un secret. Donc je ne vais pas pouvoir le feuilleter devant vous. Tout ce que je vais pouvoir faire, c'est vous montrer ma page de coloriage que j'ai faite dedans. C'est en réalité, c'est un livre voyageur. Donc c'est un livre qui sera offert à Johanna Basford. Quand il sera terminé, il voyage dans toute l'Europe. Le Royaume-Uni, euh, Belgique, France, Hollande, euh, Allemagne, Slovaquie, Slovénie, République Tchèque. Il part même en Égypte et en Espagne. Et quand il aura fini tout son tour, eh bien, il sera envoyé à Johanna Basford. Donc c'est pour ça que je ne le feuillette pas devant vous. Ça doit rester une surprise, mais je peux vous montrer le coloriage que j'ai fait dedans. Voilà, j'ai fait cette page-ci. J'ai protégé la page suivante avec une feuille blanche parce que j'ai utilisé du pastel tendre et que je n'ai pas encore mis de fixatif sur la page. Voilà, c'est une page donc que j'ai réalisée dans le livre Voyageur et j'ai suivi le modèle d'une page que j'avais moi-même fait dans mon propre Ivy il y a deux ans. Et donc c'est assez intéressant de comparer les deux pour voir à quel point j'ai évolué dans mes techniques de coloriage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voici la page que j'ai faite il y a deux ans dans mon ivy et le papillon d'encre, donc dans mon exemplaire. J'ai vraiment décidé de prendre les mêmes combinaisons de couleurs que j'avais justement notées dans mon petit cahier. C'est mon petit cahier avec tout, 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 mes, tout mes nuanciers, enfin c'est pas vraiment mes nuanciers, c'est mon petit cahier avec tous mes essais couleurs que je fais sur mes, sur mes différents livres et donc je garde une trace comme ça des différentes choses que j'ai faites et donc ici j'ai repris la page de la prairie fleurie et j'ai pu exactement retrouver les mêmes couleurs que j'avais déjà faites il y a deux ans. Voilà donc j'ai voulu refaire la même chose mais même en voulant refaire la même chose comme vous voyez 
on ne fait pas la même chose parce qu'en deux ans, on évolue dans ces techniques de coloriage. Pourquoi j'ai voulu refaire la même chose Eh bien, tout simplement parce que le délai pour colorier dans ce livre est très court. Chaque coloriste ne peut garder le livre que deux semaines et ça, pour moi, c'est vraiment court pour faire un coloriage. Et donc, pour aller plus vite, j'ai simplement repris le schéma de couleurs que j'avais utilisé ici. Mais comme vous voyez, par exemple, cette feuille-ci et cette feuille-ci, on voit clairement l'évolution dans ma façon de colorier. Ici, sur les, les clochettes, j'ai beaucoup plus mis une zone de lumière qui vient de là, tandis qu'ici, on ne peut pas vraiment déterminer d'où vient la zone de lumière. Et principalement, ce que j'ai beaucoup changé, c'est le ciel ici. J'ai fait un ciel au pastel, au crayon pastel ici, inspiré de DK Design, tandis qu'ici, j'avais simplement essayé un ciel au crayon, qui donne évidemment beaucoup moins bien, enfin, je trouve. Et pour l'herbe, ici, j'avais fait de l'herbe inspirée d'un tutoriel de Chris Cheng, tutoriel que j'avais suivi sur cette page-ci, vous voyez. Et donc, j'avais décidé de faire une herbe du même style sur la page suivante. Et ici, bah, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Et donc, j'ai fait de l'herbe également inspirée de Tris Cheng. On va dire de sa nouvelle façon de colorier de l'herbe. Parce que même les coloristes très talentueux comme Chris Cheng modifient régulièrement leur façon de travailler et acquièrent des nouvelles techniques. Et donc voilà, j'ai fait, fait une prairie fleurie un petit peu sur le même style que celle que j'ai faite dans... Penny, tu me laisses bouger la page Merci. Un petit peu sur la même technique que celle que j'ai faite dans mon livre Forest Girl, que vous pouvez voir dans ma précédente vidéo, des coloriages terminés. Donc c'est un petit côté prairie avec quelques zones de terre pour donner de la profondeur. Voilà, je suis super heureuse d'avoir colorié dans ce livre de Johanna Bassford, un livre qu'elle tiendra entre ses mains si tout va bien quand il aura fini son long voyage. Et c'est grâce à ça que je peux cocher un nouveau point sur mon Coloring Checklist Challenge. Je peux, colo je peux cocher le point colorer quelque chose qui te rend immensément heureux. Et je vais marquer que c'est Ivy, livre voyageur. Ça me rend immensément heureuse d'avoir fait une page dans ce livre et de savoir que Johanna Basford va le tenir entre ses mains et qu'elle aura un livre complet qui aura été colorié par des coloristes de dizaines de pays. Ici, donc, c'est la version Europe. Et voilà, c'était la surprise que je voulais vous montrer à la fin de cette vidéo, mes coloriages terminés. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment à les feuilleter avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui ou ceux que vous avez préféré. Et dans mon défi coloriage, nous pouvons maintenant totaliser le nombre de points que j'ai fait j'ai coché 13 points, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, j'ai coché 13 points sur 56, parce qu'il y a 52 points, mais il y a celui-ci qui est divisé en 4. Donc j'ai coché 13 points sur 56 points de mon défi coloriage. Et je serai contente dans la prochaine vidéo de mes coloriages terminés de continuer avec vous ce défi coloriage et de vous dire quels points j'ai pu cocher dedans. Et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Passez une belle journée pleine de couleurs. Bon coloriage